నేరుగా విషయానికి వద్దాం ఆది కాండం ఆరవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి నెఫీలీలు అంటే ఎవరు దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు నరుల కుమార్తెలు అంటే ఎవరు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెను ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నారు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెను వివాహం చేసుకుంటే నెఫీలీలు పుట్టారా ఎందుకని దేవుడు ఆనాడు ఉన్నటువంటి సమాజం మీదకి జలప్రలయాన్ని రప్పించాడు అనే ప్రశ్నలు క్లుప్తంగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం విషయ వివరణలోనికి వెళ్లే ముందు సందర్భాన్ని ఒకసారి పూర్తిగా చదువుదాం నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తర్వాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకుని అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్రమ విషయంలో నరమాతురులై ఉన్నారు అయినను వారి దినములు నూట ఇరవై ఏండ్లగును అనెను ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉండిరి తర్వాతను ఉండిరి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి పూర్వకాలం ముందు పేరు పొందిన షూరులు వీరే నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదని యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపం నుంది తన హృదయంలో నొచ్చుకొనెను అప్పుడు యహోవా నేను సృజించిన నరులను నరులతో కూడా జంతువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షాదులను భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచివేయదును ఎలాగనగా నేను వారిని సృష్టించినందుకు సంతాపం ఉన్నది ఉన్నాను అనెను అయితే నోవహు యహోవా దృష్టి ఎందుకు కృప పొందినవాడు ఆయను మరోసారి చదువుతున్నాను నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తర్వాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారని చూచి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకుని అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్రమ విషయములో నరమాతురులై ఉన్నారు అయినను వారి దినములు నూట ఇరవై ఏండ్లగును అనెను ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉండిరి తర్వాతను ఉండిరి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి పూర్వకాలం ముందు పేరు పొందిన షూరులు వీరే నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదనియు యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపం ఉన్నది తన హృదయంలో నొచ్చుకొనెను అప్పుడు యహోవా నేను సృజించిన నరులను నరులతో కూడా జంతువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షాదులను భూమి మీద ఉండకుండా తుడిచివేయదును ఏలైనగా నేను వారిని సృష్టించినందుకు సంతాపం ఉన్నది ఉన్నాను అనెను అయితే నోవహు యహోవా దృష్టి ఎందుకు కృప పొందినవాడు ఆయను చదవబడినటువంటి ఈ సందర్భం అన్నది ప్రతి క్రైస్తవుడికి సుపరిచయం ఇక్కడ చదవబడినటువంటి భాగంలో ఎక్కడ కూడా దేవదూతలు మనుషులతో వ్యభిచారం చేశారు లైంగిక కార్యకలాపాలు జరిపారు అనే విధంగా మనకి ఎక్కడ కనిపించదు చదవబడినటువంటి ఈ సందర్భాన్ని పదే పదే వంద సార్లు చదవండి ఇంగ్లీష్లో చదవండి హిందీలో చదవండి తమిళ్లో చదవండి తెలుగులో చదవండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన భాషలో చదవండి ఎలా చదివినా సరే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో దేవదూతులు మనుషులతో వ్యభిచారం చేసినట్టుగా దేవదూతులు మానవులతో లైంగిక కోరికలు తీర్చుకున్నట్టుగా వారికి పిల్లలు పుట్టినట్టుగా మనకు కనిపించదు అయితే ఈ సందర్భంలో నుంచే దేవదూతులు మానవులతో వ్యభిచారం చేసినట్టుగా వారికి పిల్లలు పుట్టినట్టుగా ఆ పిల్లలు నెఫీలు అన్నట్టుగా వారే పూర్వకాలం ముందు పేరు పొందిన షూరులు అన్నట్టుగా మనమే మన నోటితోనే ఒప్పుకునేటట్టుగా బోధించేవారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది ఉన్నారు అది మనందరి దురదృష్టం బైబుల్ మీద విచిత్రమైన వక్ర వ్యాఖ్యానాలు ఇస్తున్నారు అది వారి తప్పు కాదు వినే మన తప్పే మనం వింటున్నాం కనుకనే వాళ్ళు కూడా అలా చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకని బైబుల్లో కేవలం అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఏమున్నాయి అరవై ఐదు ఎందుకు లేవు లేదా అరవై ఏడు ఎందుకు లేవు అని అంటే ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలు దైవ ప్రేరేపితం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేరేపంతో వ్రాయబడ్డాయి అని కొన్ని ప్రమాణాలను ఆధారం చేసుకొని నిర్ధారించుకొని బైబుల్లో అరవై ఆరు పుస్తకాలను చేర్చారు ఇది పెద్ద చరిత్ర అయితే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భాలనే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పేర్లనే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రస్తావనలే పేర్కొంటూ అనేకమైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాటిని అపో క్రైఫల్ లిటరేచర్ అంటారు అపో క్రైఫల్ లిటరేచర్ అంటే నిషిద్ధమైన పుస్తకాలు బైబిల్లో చేర్చ తగనటువంటి పుస్తకాలుగా అపో క్రైఫల్ లిటరేచర్గా వర్ణిస్తారు బైబిల్కి పూర్తి విభిన్నంగా వేరుగా విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని అపో క్రైఫల్ లిటరేచర్ అంటారు అపో క్రైఫల్ లిటరేచర్తో ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని బైబిల్లో చేరిస్తే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం సారం అన్నది పూర్తిగా గల్లంత అవుతుంది కనుక వాటిని నిషిద్ధమైన పుస్తకాలని బ్యాన్ చేసి వాటిని దూరంగా పెట్టారు బైబుల్ పండితులు ప్రారంభ క్రైస్తవులు 
అయితే నేడున్నటువంటి కొంతమంది తమ స్వార్థం కోసం తమ స్వలాభం కోసం బైబుల్ని ప్రకటించేటువంటి తమ పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని పెంచుకునేదానికి యేసుప్రభును ప్రకటించేవారు అపోక్రైఫన్ లిటరేచర్తో ఉన్నటువంటి ఒక పుస్తకంలో సందర్భాన్ని తీసుకుని ఆ సందర్భాన్ని బైబుల్లో జొప్పించే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు ఆ పుస్తకం పేరు ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోష్ ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోష్ అందులో చెప్పబడినటువంటి సిద్ధాంతం ఒకటి మీతో చెబుతాను ఇక్కడ ఆదికాండ వారవ అధ్యాయంలో జలప్రలయం ఎందుకు వచ్చింది అని దేవుడు వ్రాయించాడంటే నరుల అక్రమం నరుల హృదయ ఆలోచన నరుల ప్రవర్తన నరుల చెడు పద్ధతులు నరులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వారికి మనసుకు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకుంటున్నారు బలాత్కారం చేస్తున్నారు ఎలాగైతే హవ్వ వద్దు అన్న పండుని కంటికి ఇంపుగా ఉందని ఆహారానికి మంచిదని రమ్యమైనదని దేవుడు వద్దు చనిపోతారని చెప్పిన దాన్ని తనకి ఇంపుగా రమ్యంగా కనిపించిందని తీసుకుని తిన్నదో అపవాది మాటలు విని అలాగే నోవ కాలంలో తమ కంటికి ఇంపుగా ఉన్న ప్రతి స్త్రీని బలాత్కరించి వారిని బలవంతంగా వివాహం చేసుకుని పరశరీరానుసారులు అయిపోయారు నరమాత్రులయ్యారు మానవ లైంగిక సంబంధాలు వికృత రూపాన్ని ధరించినప్పుడు మానవుని హృదయంలో ప్రతి ఆలోచన చెడిపోయినప్పుడు మానవ జాతి దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో చేశాడో దాన్ని పూర్తిగా విస్మరించినప్పుడు దేవుడు తీసుకున్న తీర్మానం ఈ మానవ జాతిని నేను సృష్టించినందుకు చింతిస్తున్నానని ఆయన పూర్తిగా తుడిచిపెట్టాలనుకున్నాడు అందుకు ఆ క్రమంలోనే జలప్రలయాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు అయితే సరిగ్గా ఇదే సందర్భాన్ని ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోష్లో ఏ విధంగా చిత్రీకరించారంటే నోవహ కాలంలో భూమి మీద నరులు విస్తరించడం ప్రారంభించిన తర్వాత వారికి కుమార్తెలు పుట్టడం ప్రారంభమయ్యారు కుమార్తెలు పుట్టడం అంటే మామూలుగా పుట్టలేదు చాలా అందగత్తెలుగా వారిని చూడగానే మంత్రముగ్ధులయ్యేటట్టుగా వారిని చూడగానే వారు కావాలి అనుకునేట్టుగా అందంగా పుట్టడం ప్రారంభమయ్యారు అని రాసుకుంటూ వచ్చాడు అలా స్త్రీలు అందంగా పుడుతూ ఉంటే అప్పటికే పరలోకంలో దేవునితో యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో ఓడిపోయి అపవాది అపవాది అనుచరులు పడద్రోయబడ్డారు పరలోకం నుంచి అలా పడద్రోయబడిన దోతలు భూమి మీద అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీలను వాళ్ళు అది పాపమని తెలిసినా సరే తట్టుకోలేక ఆ మానవులకు పుట్టిన కుమార్తెలను స్త్రీలను బలవంతంగా తీసుకుని బలాత్కారం చేసి వారితో వ్యభిచారం చేసి వారితో శారీరక కోరికలను తీర్చుకున్నారు అలా శారీరకంగా పడద్రోయబడిన దేవదూతులు మానవ కుమార్తెలైనటువంటి స్త్రీలతో శారీరకంగా కలిసినప్పుడు వారికి పిల్లలు పుట్టారు ఆ పిల్లలు నెఫీలియలు ఆ పిల్లలు నెఫీలియలు అని ఆ పుస్తకంలో చెప్పబడుతూ వచ్చింది ఏ పడిపోయిన దూతలైతే నరుల కుమార్తెతో లైంగిక కార్యకలాపాలు జరిపాయో ఆ దేవదూతల దేవుడు బంధించి వాటిని కటిక చీకటి గల బెలంలో త్రోసివేశాడు గాఢాంధ్ర కాలంలో భద్రపరిచాడు ఎంతవరకు అంటే యుగాంతంలో దేవుడు తీర్పు తెచ్చి వారిని అగ్నికొండంలో విసిరేంత వరకు వారిని ఇప్పుడు నిత్య పాశములతో గాఢాంధకారంలో జాగ్రత్తగా భద్రపరిచాడు అని చెప్పారు మరి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి నెఫీలీల సంగతి ఏంటి అంటే వారిని దేవుడు చూడలేక వారి ఆగడాలని వారు చేస్తున్నటువంటి దురాగతాలని చూడలేక దేవుడు వారిని జలప్రలయంతో తుడిచిపెట్టేశాడు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఆ పుస్తకం ఆ సమాజాన్ని తుడిచిపెట్టే క్రమంలో ఆయన లెమెకు అనేటువంటి ఆ వరసని లెమెకుకు నోవహు పుట్టాడు నోవహుకి ముగ్గురు కుమారులు పుట్టారు అని మనకు తెలిసింది ఆ నోవహు కుటుంబం చెడిపోలేదు కనుక ఆ కుటుంబానికి దేవుడు హెచ్చరించి గబ్రియల్ దేవత ద్వారా హెచ్చరించి వారిని కాపాడి వారిని జలప్రలయంలో కాపాడి మిగతా ఉన్నటువంటి ఆ సమాజాన్ని అంతటినీ జలమయం చేశాడు చంపేశాడు జలప్రలయం నెఫీలీలను తుడిచిపెట్టడానికి వచ్చింది అని ఆ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి ఈ సందర్భాన్ని ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోస్ నుంచి నేను చదివి వినిపిస్తాను అది ఇంగ్లీష్ లో ఉంది అయినా సరే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి రెబల్స్ అమాంగ్ ది వాచర్స్ అండ్ ఇట్ కేమ్ టు పాస్ when the sons of men had increased that in those days there were born to them fair and beautiful daughters and the angels the sons of heaven saw them and desired them and they said to one another come let us choose for ourselves wives from the children of men and let us beget for ourselves children and semiza who was their leader said to them i fear that you may not wish this deed to be done and that i alone will pay for this great sin 
and they all answered him and said let us all swear an oath and bind one another with curses so not to alter this plan but to carry out this plan effectively then they all swore together and all bound one another with curses to it and they were in all 200 and they came down on ardis which is the summit of mount hermon and they called the mountain hermon because on it they swore and bound one another with curses and these are the names of their leaders semaiza who was their leader urakaiba ramail kokabiel tamiel ramiel daniel izkiel Barakiel, Asael, Armaros, Anael, Jakiel, Samiel, Satael, Turiel, Yomiel, Araziel. These are the leaders of the 200 angels and of all the others with them. And they took wives for themselves and everyone chose for himself one each. And they began to go into them and were promiscuous with them. And they taught them charms and spells and they showed them the cutting of roots and trees and they became pregnant and bore large giants and they became pregnant and bore large giants and they became pregnant and bore large giants the most high of the watchers speaks out and then the Most High, the Great and Holy One, spoke and sent Arslayer to the son of Lamech and said to him, Say to him, In my name hide yourself and reveal to him the end which is coming, because the whole earth will be destroyed. A deluge is about to come on all earth and all that is in it will be destroyed. And now teach him so that he may escape and his offspring may survive for the whole earth. And further the Lord said to Raphael, Bind Azazel by his hands and feet and throw him into the darkness and split open the desert which is in Dudael and throw him there and throw on him jagged and sharp stones and cover him with darkness and let him stay there forever and cover his face so that he may not see the light and so that on the great day of judgment he may be hurled into the fire and restore the earth which the angels have ruined and announce the restoration of the earth for I shall restore the earth so that not all the sons of men shall be destroyed because of the knowledge which the wretches made known and taught their sons and the whole earth has been ruined by the teaching of the works of Azazel and against him write all sin and the Lord said to Gabriel proceed against the bastards and the reprobates and against the sons of fornicators and destroy the sons of fornicators and the sons of watchers from amongst them and send them out and send them against one another and let them destroy themselves in battle for they will not have length of days padipoyina devadutulu streelato laingika karya kalapalu jarapadam valla nephililu puttaru ani cheptuntu vastu unte ayana ni kontha mandi prashna adigaru endukani padipoyina devadutulu manavulta kalisayi apavadi endukani alanti pannagam pannadu apavadi anucharulu endukani నరుల కుమార్తెలతో వ్యభిచారం చేసి అని ప్రశ్నిస్తే ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం ఇలాగుంది దేవుడు ఆది కాండంలో అవతో ఒక వాగ్దానం చేశాడు అదేంటంటే భవిష్యత్తులో స్త్రీ సంతానం ద్వారా సాతాన సామ్రాజ్యాన్ని నేను కూలగొడతాను స్త్రీ సంతానం ద్వారా మరణాన్ని కెన్నడు వండకుండా తీసివేస్తాను స్త్రీ సంతానం ద్వారా సాతాను తలని చేతకు దొక్కుతాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కదా ఆ స్త్రీ సంతానం నుంచే రక్షకుడు రాబోతున్నాడు కనుక ఆ స్త్రీ జాతిని అపవిత్రం చేస్తే మరి రక్షకుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో అపవాది స్త్రీ జాతిని అపవిత్రం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది మరియు నీకు స్త్రీకి నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరం కలగజేసాను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడి మీద కొట్టదు అని చెప్పాను మరియు నీకు స్త్రీకి నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరం కలుగజేసేదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడి మీద కొట్టదు అని చెప్పాను సరిగ్గా దీనినే ఆయన ఉదహరిస్తూ దేవుడు భవిష్యత్తులో స్త్రీ సంతానం ద్వారా సాతాను తలని చితకు దొక్కుతానని వాగ్దానం చేశాడు కదా ఆ స్త్రీ జాతిని అపవిత్రం చేస్తే మరి రక్షకుడు స్త్రీ గర్భాన ఎలా రాగలుగుతాడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు రక్షకునిగా ఈ లోకానికి స్త్రీ గర్భాన ఏ విధంగా రాగలుగుతాడు అని చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన ఇంతవరకు నేను చెప్పింది ఏంటంటే 
బైబుల్లోంచి బ్యాన్ చేసినటువంటి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని తీసుకుని వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేరేపంతో సరళమైన భాషా శైలిలో ఐదవ తరగతి పిల్లాడికి అర్థమయ్యే తరహాలో దేవుడు మనకు వ్రాయిస్తే దీన్ని పక్కన పెట్టి ఎక్కడో పడేసిన పుస్తకంలో ఉన్న సందర్భాన్ని తీసుకుని వచ్చి దేవుడు వద్దనుకున్న సందర్భాన్ని దేవుని గ్రంథంతో జత కలిపి వారి పాండిత్య ప్రదర్శనలో భాగంగా దీన్ని ఉదహరించి అనేక మంది క్రైస్తవులు మనసులను చెరిపేస్తున్నారు సరే ఇప్పుడు నేరుగా విషయంలోకి వద్దాం నెఫీలీలు అంటే ఎవరు అని ఆలోచిద్దాం నెఫీలీలు అన్నటువంటి పదం హెబ్రీ భాషలోని నఫాల్ అనే పదం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది నెఫీలీలు అన్నటువంటి పదం హెబ్రీ భాషలోని న ఫాల్ అన్నటువంటి పదం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది దాన్నే ఇంగ్లీష్లోనికి మనం మార్చుకుంటే ఫాల్ ఎఫ్ఏఎల్ఎల్ ఫాల్ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది ఫాల్ అంటే పడిపోయిన దేవదూతులు అని అర్థం కాదు ఫాల్ అంటే పక్కన వాళ్ళని పడేసేవారు పక్కన వారి మీద పడేవారు అనే రెండు అర్థాలు వస్తాయి ఫాల్ అన్నటువంటి ఆ మాటకి మనం సందర్భ సహితంగా ఆలోచిస్తే ఎదుటి వ్యక్తిని పడేసేవాడు లేదా ఎదుటి వ్యక్తి మీద బలవంతంగా పడేవాడు అని వస్తుంది ఎదుటి వ్యక్తిని పడేసేవాడు లేదా ఎదుటి వ్యక్తి మీద బలవంతంగా పడేవాడు అని వస్తుంది దోస్ దట్ కాజ్ అదర్స్ టు ఫాల్ డౌన్ దోస్ దట్ కాజ్ అదర్స్ టు ఫాల్ డౌన్ అంటే బలవంతంగా పక్క వారిని పడేసేవారు బలవంతంగా పక్క వాళ్ళ మీద పడేవారు అంతేకాని ఫాల్ అంటే పడిపోయిన దేవదూతులు అని కాదు మరి యేసుప్రభు చెప్పాడు కదండి పరలోకంలో ఉన్న దేవదూతులు పెండ్లి చేసుకోరు పెండ్లికి ఇవ్వబడరు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు కదా దేవదూతులు మనుషులతో వ్యభిచారం చేస్తారని మీరు చెప్తున్నారేంటి అని మనం అడిగితే వారిచ్చే సమాధానం యేసుప్రభు చెప్పింది పరలోకంలో పరిశుద్ధంగా ఉన్న దేవదూతులు పెళ్లి చేసుకోరు పెళ్లికి ఇవ్వరు అని చెప్పాడు కానీ పడిపోయిన దేవదూతులు వ్యభిచారం చేయవు అని చెప్పలేదు కదా అని తిరిగి మనల్నే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు మరొకసారి పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవదూతులు పెళ్లి చేసుకోరు పెళ్లికి ఇవ్వబడరు అని చెప్పాడే కానీ పడిపోయిన దేవదూతులు అపవాది సంబంధి దేవదూతులు వారు మనుషులతో వ్యభిచారం చేయరు అని చెప్పలేదు కదా అని తిరిగి మనల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నెఫీలీలు అన్నటువంటి ఆ పదం దగ్గర కింగ్ జేమ్స్ బైబుల్లో జయింట్ అని ఉంటుంది జయింట్స్ అని ఉంటుంది జయింట్ అంటే సాధారణ మానవ దేహ పరిమాణము ఎత్తు కాకుండా అంతకంటే ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి వారిని జయింట్ అని ప్రస్తావించింది ఇంగ్లీష్ బైబుల్ మరొకసారి సాధారణమైన మానవుడు ఎంత ఎత్తు ఉంటాడు మహా అంటే ఆరు అడుగులు ఉంటాడు లేదా అంటే ఆరు పాయింట్ రెండు ఆరు పాయింట్ మూడు ఉంటాడు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఏడు అడుగులు ఎనిమిది అడుగులు తొమ్మిది అడుగులు తొమ్మిది అడుగులు పైన ఎత్తు ఇలాంటి వారిని జయింట్ అని ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ప్రస్తావన జరిగింది నెఫీలీలు అన్న జయింట్స్ అన్న రెండు ఒకటే దీనినే మనకు తెలుగు బైబుల్లో ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉండ్రి తర్వాతను ఉండ్రి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి పూర్వకాలం ముందు పేరు పొందిన సూర్యులు వీరే హెబ్రీ భాషలో నఫాల్ అన్నటువంటి పదం నుంచి సరిగ్గా నెఫీలీలు అన్న తెలుగు పదాన్ని తర్జుమా చేసుకున్నాం దానిని తెలుగులోనికి మనం తర్జుమా చేసుకోవాలంటే ఉన్నత దేహులు అనేటువంటి పదం మనం పెట్టుకోవచ్చు మరొకసారి ఉన్నత దేహులు అనే పదాన్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉండ్రి అనే దగ్గర ఆ రోజుల్లో ఉన్నత దేహులు భూమి మీద ఉండ్రి అనే పదాన్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు దానికి ఆధారం ఏంటి అంటారా మొత్తం బైబుల్ అంతట్లో నెఫీలీలు అన్నటువంటి పద ప్రయోగం రెండు చోట్ల జరిగింది ఒకటి ఆదికాండం ఆరో అధ్యాయంలోనూ తర్వాత సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చినోళ్ళు జరిగింది ఇక్కడ నెఫీలీలు అని వివరించకుండా విడిచిపెట్టాడు వాస్తవానికి వివరించాడు అయితే మనకు అంత స్పష్టంగా కనిపించలేదు సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చినాన్ని కనుక మనం చూస్తే అక్కడ నెఫీలీలు అంటే ఏంటో చెప్పబడింది ఒకసారి చూద్దాం అక్కడ నెఫీలీల సంబంధులైన అనాక వంశపు నెఫీలీలను సూచితిమి మా దృష్టికి మేము మిడతల వలే ఉంటిమి వారి దృష్టికి అట్లే ఉంటిమని రే ఇక్కడ నెఫీలీలు అన్నటువంటి పద ప్రయోగం జరిగింది ఇంతగా నెఫీలీలు ఎవరు అంటే ముప్పై రెండవ వచ్చినలో మరియు వారు తాము సంచరించి చూసిన దేశమును గూర్చి ఇస్రాయేలీలతో చెడ్డ సమాచారం చెప్పి మేము సంచరించి చూసిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరూ ఉన్నత దేహులు ఉన్నత దేహులు దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరూ ఉన్నత దేహులు అక్కడ నెఫీలీల సంబంధులైన అనాక వంశపు నెఫీలీలను సూచితిమి మా దృష్టికి మేము మిడతల వలే ఉంటుమి వారి దృష్టికి అట్లే ఉంటుమి అనిరి 
ఇక్కడ చెప్పబడింది ఏంటంటే అనాక వంశానికి సంబంధించిన నెఫీల్ ఏలిని మేము చూసామని కనాడు దేశాన్ని వేగు చూడడానికి వెళ్ళినటువంటి ఇస్రాయేలీలు చెడ్డ సమాచారాన్ని మోసేకి తీసుకుని వచ్చారు చెడ్డ సమాచారం ఏంటంటే మనం దాన్ని గెలవలేము అన్నది చెడ్డ సమాచారం నెఫీల్ ఏలిని అయితే వారు చూశారు అది మంచి సమాచారమే చెడ్డ సమాచారం ఏంటంటే మనం వారిని గెలవలేము అది చెడ్డ సమాచారం నెఫీల్ ఏలిని చూసారో అది మంచి సమాచారం నెఫీల్ ఏలి ఎవరు అంటే వారు ఉన్నత దేహులు ఉన్నత దేహులు అయితే కాలేబు యహోశువ అన్నారు మనం వారిని తినేస్తాం అని అన్నాడు అంటే వారిని మనం గెలవచ్చు అన్నాడు అంటే ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోస్లో చెప్పినట్టుగా నాలుగు వేల మూడు వందల అడుగులు లేరు వాళ్ళు మరొకసారి ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోస్లో చెప్పినట్టుగా నాలుగు వేల మూడు వందల అడుగులు లేరు వాళ్ళు ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోస్ బైబుల్ నుంచి విసిరి పడేశారు ప్రారంభ క్రైస్తవులు విసిరి పడేశారు నిషిద్ధమైన పుస్తకం అది ఉన్నత దేహులు అంటే ఎవరంటే మనిషి గరిష్టంగా ఆరు అడుగులు ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఆరు పాయింట్ రెండు గరిష్టంగా పెరగలుగుతాడు అంతకు మించి పెరుగుతున్నాడు అంటే ఉన్నత దేహము జయింట్ అని మనం పిలవచ్చు జయింట్ అంటే సాధారణ మానవుడు పెరిగే ఎత్తు కాకుండా అతీతంగా పెరుగుతూ ఉంటే వారిని జయింట్ అని మనం పిలవచ్చు ఉదాహరణకి మన భారతదేశం నుంచి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ కి సెలెక్ట్ అయినటువంటి ది గ్రేట్ ఖాళీ ది గ్రేట్ ఖాళీ మనందరికి తెలిసిందే ఆయన ఎంత ఎత్తు ఉంటాడంటే మన ఎత్తు కంటే చాలా ఎత్తు ఉంటాడు ఇప్పుడు గ్రేట్ ఖాళీని మనం జయింట్ అనొచ్చు ఈ జయింట్ నే హెబ్రి భాషలో నెఫాలిం అని పిలుస్తారు ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉండరి తరువాతను ఉండరి ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉన్నారు తర్వాతను ఉన్నారు తర్వాత అంటే జల ప్రళయానికి ముందు ఉన్నారు జల ప్రళయానికి తర్వాత ఉన్నారు జల ప్రళయం తర్వాత ఎక్కడున్నారు అంటే మనకు బాగా తెలిసిన సందర్భం దావేదు గొల్యాతు సందర్భం గొల్యాతు ఎంత ఎత్తున్నాడు అంటే ఆరు మూళ్ళ జానడున్నాడు ఆరు మూళ్ళ జానడున్నాడు ఆరు మూర్లు అంటే తొమ్మిది అడుగులు పైన అంటే సుమారుగా పది అడుగులు దాదాపు ఉన్నాడు గొల్యాతు పది అడుగులు మానవుడు పెరుగుతాడా అంటే గొల్యాతు పెరిగాడు గొల్యాతు ఉన్నత దేహి ఎవ్రీ భాషలు చెప్పాలంటే నెఫాలిం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే జయింట్ అని మనం పిలవచ్చు అంత ఎత్తు అంత బలిష్టమైన ఆకారం ఉన్నాడు కనుకనే మొత్తం ఇస్రాయల్ జాతిని ఎగతాలు చేశాడు గొల్యాతు మనకు తెలిసిందే తర్వాత దినవృత్తాంతముల గ్రంథముల్లోనూ సమయాల గ్రంథముల్లోనూ ఇంకొంతమంది ఉన్నత దేహుల్ని మనం చూస్తాం నెఫాలిం నెఫీల్ ఏలు జయింట్ అంటే అర్థం ఒకటే ఉన్నత దేహులు అని వారు జల ప్రళయానికి ముందు ఉన్నారు జల ప్రళయం తర్వాత ఉన్నారు పడిపోయిన దేవదూతులు మానవ స్త్రీలను వివాహం చేసుకుంటే నెఫీల్ ఏలు పుట్టారని బైబుల్ చెప్పలేదు ఆ మాట చెప్పింది అపోక్రైఫల్ లిటరేచర్ అయినటువంటి ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోష్ అక్కడ ప్రస్తావించబడిన దాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ముడిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇంతకీ ఎందుకని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రోత సమాచారాన్ని తీసుకుని వచ్చి పరిశుద్ధ సంఘటన అయినటువంటి ఇక్కడ తగిలిస్తున్నారు అంటే దీనికి కారణం కూడా లేకపోలేదు అదేంటంటే మొదటి వచ్చిన రెండవ వచ్చిన చూద్దాం నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తర్వాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూసి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకుని అని దేవుడు చెప్పాడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలను వివాహం చేసుకున్నారు మరొకసారి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అన్నటువంటి ఈ రెండు పద ప్రయోగాలు ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోస్లో ఉన్నటువంటి ఆ రోత సమాచారాన్ని సమర్థించడానికి దారితీసింది ఎలా అంటారా దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అన్నాడు దేవుని కుమారులు దేవుని కుమార్తెలు అంటే బాగుండేది మనం సులభంగా అర్థం చేసుకునేవారు ఇంతకు నరుల కుమార్తెలు అంటే ఎవరు దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు అన్నటువంటి సందిగ్ధంలో బయట వెతికే కార్యక్రమంలో ఈ ప్రస్తావన ప్రస్తావించింది ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోష్ కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న సందర్భాన్ని దీనికి ముడిపెట్టారు పైగా నెఫీలీలు అన్నటువంటి పదం నఫాల్ అన్న దాని దగ్గర నుంచి వచ్చింది నఫాల్ అంటే ఫాల్ అని అర్థం ఫాల్ అనగానే పడిపోయిన దేవదూతలు అనేటువంటి నిర్ధారణకు వచ్చారు ఫాల్ అనే పదం నుంచి నెఫాల్ అనే పదం వచ్చింది కాబట్టి నెఫీలీలు అంటే పడిపోయిన దేవదూతలు పడిపోయిన దేవదూతలు పుట్టిన వారిని నెఫీలీలు అంటారు అందుకనే దేవుడు జల ప్రళయం తీసుకుని వచ్చాడు అనేటువంటి తప్పుడు నిర్ధారణకు వచ్చారు కాదు కాదు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అంటే ఎవరో తెలిస్తే ఈ సంఘటన ఈ మిస్టరీ ఈ రహస్యం అన్నది వీడిపోతుంది దేవుని కుమారులు అన్నది మనకు అర్థం కావాలంటే ఎక్కడికక్కడికో వెళ్ళి వెదకాల్సిన అక్కర్లేదు ఒకవేళ దేవుని కుమారులు అన్నటువంటి ఆ పద ప్రయోగం కొత్త దైవు ఉంటే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి దూరమైన దైవు ఉంటే దేవుడు ఆ పద ప్రయోగాన్ని చేసి ఉండేవాడే కాదు అంతవరకు చెప్పిన విషయంలోనే అంటే ఆదికాండ వారాధ్య రెండవ వచ్చినలో దేవుని కుమారులు అని వ్రాయబడింది అంటే 
ఆది కాండం ఆరవ దేనికి పైన ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలోనే దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తె అంటే ఏంటో ఒక స్పష్టత దేవుడు ఇచ్చాడు కనుకనే ఆరవ దేవుని రెండవ వచ్చినలో దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తె అన్న పద ప్రయోగాన్ని దేవుడు చేయించాడు మరోసారి చెబుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు నరుల కుమార్తె అంటే ఎవరండి అని మనం తలబద్దలు కొట్టుకుని అక్కర్లేదు ఆది కాండం ఆరవ దేవ రెండవ వచ్చినలో దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అన్నాడంటే ఆది కాండం ఆరవ దేవ రెండవ వచ్చినానికి పైన ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలోనే దేవుని కుమారులు అంటే ఎవరు నరుల కుమార్తెలు అంటే ఎవరు చెప్పి ఉండే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది కనుకనే ఆయన ఆరవ దేవ రెండవ వచ్చినలో దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అనేవాడు పద ప్రయోగం చేశాడు ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే ఆది కాండం ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే దేవుడు ఆదాముని సృజించిన దినమున దేవుని పోలికగా అతన్ని చేశను ఇక్కడ ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే ఆదాము వంశావళి ఇదే అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఎలా చేశాడంటే ఆదామును దేవుడు తన పోలికగా ఆదామును చేశాడని అక్కడ వ్రాయబడింది తండ్రి పోలిక కుమారునికే వస్తుంది తండ్రి పోలిక ఎవరికి వస్తుందంటే కుమారుడికి వస్తుంది దేవుడు ఆదామును తయారు చేశాడంటే ఆదాము దేవుని కుమారుడు ఇదే మాట లోకాస్వార్థ మూడవ దే ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన కూడా మనం చూడొచ్చు ఆదాము దేవునికి కుమారుడు అని ఉంటుంది దేవుడు ఆదామును తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆదాము దేవునికి కుమారుడు అని మరి ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే అన్నాడు కదా ఆదాము వంశావళి అన్నాడు అంటే ఆదాము నుంచి ఎంతమంది వచ్చారు అని అక్కడ చెప్పబడిన దాంట్లో మూడవ వచ్చిన ఆదాము నూట ముప్పై ఏళ్ళు బ్రతికి తన పోలికగా తన స్వరూపమున కుమారుని కని అతనికి సేతు అని పేరు పెట్టెను ఆదాము నూట ముప్పై సంవత్సరాలు బ్రతికి తన పోలికగా కుమారుని కన్నాడు సేతు అని పేరు పెట్టాడు ఆదాము ఎవరి పోలికలో ఉన్నాడంటే దేవుని పోలికలో ఉన్నాడు ఆదాం పోలికలు ఎవరు పుట్టారంటే సేతు పుట్టాడు అంటే దేవుని పోలికే సేతుకు వచ్చింది అని దేవుడు తన పోలికలు ఆదామం చేస్తున్నాడని మొదటి వచ్చినలో ఉంది మూడవ వచ్చినలో ఆదాం పోలికలు సేతు పుట్టాడు అని రాయబడింది అంటే సేతు పోలిక ఆదాం పోలిక ఆదాము దేవుడు పోలిక సేతు దేవుని పోలిక అంటే ఇది దేవుని స్వరూపంతో కూడుకున్నటువంటి వరస ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఇదే ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఇదే అంటే ఆదాము ఎలాగైతే దేవుని పోలికను సంతరించుకున్నాడు ఆదాం పోలికను సంతరించుకున్నటువంటి వరస అని చెప్పుకుంటూ ఆదాము సేతును కన్నాడు సేతు ఎనోసును కన్నాడు ఎనోసు కెయినాను కన్నాడు కెయినాను మహల్లేను కన్నాడు మహల్లేలు ఎరిదను కన్నాడు ఎరిది హనోకును కన్నాడు హనోకు మెతుషలను కన్నాడు మెతుషల లెమికను కన్నాడు లెమిక్ నోహను కన్నాడు నోవహు షేము హాము యాపేతను కన్నాడు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఆదాము నేరుగా సేతును కన్నాడా లేకపోతే కయ్యను హేబేలను కనిన తర్వాత సేతును కన్నాడా మరోసారి ఆదాము నేరుగా సేతును కన్నాడా సేతు కంటే ముందు కయ్యను తర్వాత హేబేలు అటు తర్వాత సేతు వచ్చాడని మనం ఆలోచిస్తే ఆదాముకు మొదటి సంతానం కయ్యను మరి ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే అని చెప్పినప్పుడు కయ్యను పుట్టాడని హేబేలు పుట్టాడని తర్వాత చేతు పుట్టాడని రాయాలి కదా పెద్ద కుమారుడు జ్యేష్ఠుడైనటువంటి కయ్యను ఎందుకు విడిచిపెట్టారు అంటే ఇందులో ఏదో దేవుడు చెప్పదలుచుకుంటున్నాడు మరొకసారి ఇందులో ఏదో దేవుడు చెప్పదలుచుకుంటున్నాడు ఆదాము సేతు ఎనోషు కెయినాను మహలలీలు ఎరెదు హనోకు మెతుషల లెమెకు నోవహు అని ఈ పది తరాలని ఆయన చూపెట్టి నోవహు నోవహు తర్వాత షేము హాము యాపేత పుట్టారు తర్వాత ఆరవ అధ్యాయం ప్రారంభమైంది ఆరవ అధ్యాయంలో నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తర్వాత కుమార్తెల వారికి పుట్టిరి అని దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు అన్నాడు అంటే ఐదవ అధ్యాయం ప్రారంభం నుంచి పది తరాలని దేవుడు పరిచయం చేశాడు అటు తర్వాత దేవుని కుమారులు అన్నాడు మరి కయ్యను ఎక్కడికి వెళ్ళాడని మనం ఆలోచిస్తే కయ్యను ఆది కాండం నాలుగవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన అప్పుడు కయ్యను యహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలుదేరి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు దేవుని సన్నిధిలోంచి ఎక్కడికో బయలుదేరి వెళ్ళాడు అంట ఆయన ఏదేనుకు తూర్పు దిక్కున నోదు దేశంలో కాపురు వండెను కయ్యను తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి హనోకును కనెను అప్పుడు అతను ఒక ఊరు కట్టించి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరును బట్టి హనోకను పేరు పెట్టెను హనోకు ఈరాదు పుట్టెను ఈరాదు మహుయాయలను కనెను మహుయాయలు మతుషాయలను కనెను మతుషాయలు లెమికును కనెను లెమిక్ ఇద్దరు స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుని వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా రెండవ దాని పేరు సిల్లా అని రాయబడింది ఇక్కడ కయ్యను కూడా ఒక వరుస ఉంది కయ్యను హనోకును కన్నాడు హనోకు ఈరాదును కన్నాడు ఈరాదు మహుయాయులను కన్నాడు మహుయాయులు మతుషాయులను కన్నాడు మతుషాయులు లెమికును కన్నాడు లెమికు ఆదా సిల్లా అనే ఇతర భార్యను పెళ్లి చేస్తున్నాడు వారికి యాబాలు యోబాలను కుమారులు పుట్టాడు తోబల్కేను కుమారుడు పుట్టాడు నయమా అన్నటువంటి కూతురు పుట్టింది ఇదొక వరుస ఉంది అయితే ఈ వరుస యహోవా సన్నిధిలో నుండి బయలుదేరి 
వెళ్ళినటువంటి వరస అయితే ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఇదే అన్నటువంటి అది ఏ వరస అంటే ఆదాము చేతి పుట్టాడు చేతికి ఎనోషు పుట్టి ఎనోషు పుట్టి ఎనోషు యహోమానామన ప్రార్థన చేయట ఆరంభం చేశాడు ఎనోషు మొట్టమొదటిసారిగా యహోమానామన ప్రార్థన చేయట ఆరంభమైంది అయితే కయ్యను యహోవా సన్నిధి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆయన తరం వేరే అయిపోయింది యహోవా సన్నిధిని వెదిగినటువంటి వరస ఆది కాండం ఐదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి పది తరాలు యహోవా సన్నిధిలోంచి బయలుదేరి వెళ్ళినటువంటివి కయ్యను వరస కయ్యను దగ్గర నుంచి ప్రారంభమైన వరస యహోవా సన్నిధిలో నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళినటువంటి వరస కయ్యను ఎవరంటే నరహంతకుడు కయ్యను దేవుని సన్నిధిలోంచి వెళ్ళిన వాడు శాపగ్రస్తుడు కయ్యను వరసలో లెమికి వచ్చాడు ఇద్దరు భార్యలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆదా సిల్ల అని ఆదా అంటే చీకటి సిల్ల అంటే సుఖం అంటే చీకటి సుఖాలను పెళ్లి చేసుకున్నవాడు లెమికు లెమికు కూడా నరహత్య చేశాడు అంటే ఈ వరస దేవుని కానిది కేవలం నరమాతృలుగా ఉన్నటువంటి వరస ఇది నరమాతృలు అంటే శరీర ప్రకారం బ్రతికేటువంటి వరస అని నరమాతృలు అంటే భూ సంబంధమైన లక్షణాలతో కూడుకున్నటువంటి వరస కయ్యిన వరస యహోవా నామన ప్రార్థన చేయటం ఆరంభమైంది ఎనోషుతో ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా దేవునితో నడిచిన వాళ్ళు వచ్చారు మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నది హనోకు దేవునితో కూడా నడిచిన వాడు చనిపోకుండానే పైకి ఎత్తబడినటువంటి వాడు ఈ వరస దేవుని వరస ఈ రెండు మనసులో పెట్టుకుని ఆలోచించండి దేవుని కుమారులు అంటే ఆది కాండం ఐదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి పది తరాలని దేవుని కుమారులు అని నాలుగవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన నుంచి కయ్యను దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆ వరసని మానవ వరస లేదా నరుల వరస అని మనం సహజంగా కామన్ సెన్స్తో చెప్పచ్చు మరి దేవుని కుమారులు నరుల కుమారులతో పోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే కయ్యను వరుసలో అందమైన స్త్రీలు పుట్టినప్పుడు ఈ పది తరాలు దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడినటువంటి ఈ పది తరాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు వారి అందాన్ని చూసి వారిని వివాహం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు దీంట్లో తప్పే ఉందండి అని అనుకుంటున్నారేమో దేవుడు హవ్వని ఆదామ దగ్గర తీసుకుని వచ్చింది ఆదామికి శారీరక సుఖాన్ని తీర్చడం కాదు ఆదామికి సాటి అయిన సహాయంగా తీసుకుని వచ్చాడు ఆ సాటి అయిన సహాయంలో శారీరకంగా శోధన వచ్చినప్పుడు శారీరకంగా కోరిక వచ్చినప్పుడు తీర్చుకోవచ్చు కానీ కానీ శారీరక సుఖాల కోసం పెళ్లి చేసుకోవడం అన్నది అది వాక్య విరుద్ధం దేవుడు ప్రారంభ వివాహాన్ని అందుకు చేయలేదు సాటి అయిన సహాయంగా సాటి అయిన సహాయంగా చేశాడు అంతేగాని శారీరక సుఖాల కోసం చేసుకోలేదు శారీరక సుఖాల కోసం వివాహం చేసుకున్నది లెమెకు కయిన్ వరుసలో ఉన్నటువంటి లెమెకు ఆదా సిల్ల ఆదా అంటే చీకటని సిల్ల అంటే సుఖమని చీకటి సుఖాల కోసం పెళ్లి చేసుకున్నది లెమె చీకటి సుఖాలకు అనుకూలమైన వస్తువుగా స్త్రీని భావించింది కయ్యిని వరుసలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అయితే దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడినటువంటి ఈ పది తరాల్లో వారికి వచ్చిన పిల్లల్లో ఆ లక్షణం అన్నది వచ్చి వారు కూడా స్త్రీలని శారీరక సుఖాలు తీర్చుకునేటువంటి ఒక బొమ్మగా వస్తువుగా భావించి వారిని వివాహం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే భక్తిహీనులుగా తయారయ్యారు మరోసారి ఆదాము షేతు ఎనోషు కెయినాను మహల్లేలు ఎరెదు హనోకు మెతుషల లెమెకు నోబహు షేము హాము యాపెతు ఈ దేవుని కుమారులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి ఈ మూల పురుషుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి సంతానం అన్నది రాను రాను అటు దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అయిపోయినటువంటి కయ్యనుకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో ఆ వరుసకి ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయో అదే లక్షణాలని సంతరించుకోవడం ప్రారంభించారు ఒక్క మాట చెప్పాలంటే భక్తిహీను అయ్యారు ఈ మాట మేమెందుకు నమ్మాలి అనుకుంటున్నారా అయితే పేతు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినాన్ని ఒకసారి చూద్దాం మరియు ఆయన పూర్వకాలం మందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహం మీదకి జల ప్రలయం రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవహును మరి ఏడుగురిని కాపాడెను మరోసారి మరియు ఆయన పూర్వకాలం మందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక పూర్వకాలం మందున్న లోకం అంటే ఏంటి భక్తిహీనుల సమూహము మీదకి జల ప్రలయం రప్పించినప్పుడు భక్తిహీనుల సమూహం మీదకి జల ప్రలయం రప్పించినప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకుంటున్నారు ఆ పదాన్ని భక్తిహీనుల సమూహం భక్తిహీనులు అంటే అప్పటికే భక్తులు ఉన్నారు అయితే ఆ భక్తి కాస్త హీన దశకు వచ్చింది అని మరోసారి భక్తిహీనులు అనే పద ప్రయోగాన్ని నోవ కాలంలో అప్లై చేస్తున్నాడు అంటే అప్పటికే భక్తులు ఉన్నారు అయితే భక్తి హీన దశలకు వచ్చింది భక్తిహీనులు అయ్యారు ఈ పది తరాల్లో దేవుని కుమారులుగా పిలువబడినటువంటి ఈ పది తరాల్లో వారి నుంచి వచ్చినటువంటి సంతానం రాను 
రాను రాను భక్తి హీరులుగా తయారయ్యారు తండ్రులు భక్తి పరులే రాను రాను వారి వరుస భక్తిహీనంగా తయారైపోయింది ఆ తయారైపోయిన భాగంలో ఎవరిని పడితే వారిని వివాహం చేసుకుంటున్నారు ఎవరిని చూస్తే వారిని వివాహం చేసుకుంటున్నారు అందంగా కనిపిస్తే వారి మీద బలాత్కారం చేస్తున్నారు అదే సమయంలో భూమి మీద నెఫీలీలు ఉన్నారు ఉన్నత దేహులు ఉన్నారు ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు ఎత్తు ఉన్న వ్యక్తులే బలాత్కారం చేస్తూ ఉంటే కంటి కనిపించిన వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి కామ సంబంధమైన కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉంటే మరి ఉన్నత దేహులు నెఫీలీలు వారు ఇంకెంతగా రెచ్చిపోయి ఉంటారో మనం ఇట్టే ఊహించవచ్చు మరొకసారి ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు ఉన్నటువంటి సాధారణమైన వ్యక్తులే భక్తిహీనులై కంటికి ఇంపుగా కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరితో శృంగారం జరుపుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిని బలాత్కారం చేస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిని వారి కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తే తీసుకుని వెళ్ళి వావి వరుసలు లేకుండా పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటే మరి ఐదు అడుగులు ఆరు అడుగులు కాకుండా ఉన్నత దేహులు నెఫీలీలు ఉన్నత దేహులు ఏడు అడుగులు ఎనిమిది అడుగులు తొమ్మిది అడుగులు పది అడుగులు కొన్నిసార్లు పదకొండు అడుగులు కూడా ఉన్నటువంటి ఆ ఉన్నత దేహులు ఇంకా ఎంత బలాత్కారం చేసి ఉంటారో మనం ఇట్టే ఆలోచించవచ్చు కనుక దేవుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే భక్తులు భక్తిహీనులుగా తయారైపోయి దేవుని సన్నిధి నుంచి వెళ్ళగొట్టబడిన వారితో వియ్యం అందుతున్నారు వారిని వివాహం చేసుకుంటున్నారు దేవుడు ఏదేంతో పవిత్రమైన దానిగా ప్రారంభించిన శృంగార వ్యవస్థని ఏదేంతో దేవుడు ఆదాము హవల్ మధ్య సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ పెట్టాడు కారణం ఏంటి అంటే భూమిని నిండించండి ఫలించండి అభివృద్ధి పొందండి అని చాలా పవిత్రమైన దానిగా ప్రారంభించబడిన ఆ సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ అన్నటువంటి ఆ వ్యవస్థ అన్నది ఎవరు కనిపిస్తే వారితో పర శరీరానుసారులుగా నరమాత్రులే కేవలం శరీరాన్ని చూసి ఆకర్షింపబడి స్త్రీని ఆట వస్తుగా స్త్రీని కామ కోరికలు తెచ్చి బొమ్మగా వాడుకున్నటువంటి సమాజంగా నాడున్నటువంటి సమాజంగా మారితే వారి మీదకి దేవుడు జల ప్రళయాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు వారి మీదకి దేవుడు జల ప్రళయాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే మానవ హృదయం పాప పంకిలం అయిపోయింది మానవ హృదయం పూర్తిగా చెడిపోయింది మానవ ప్రవర్తన పూర్తిగా చెడిపోయింది అయితే అందులో నెఫీలు వీళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నత దేహులు ఉన్నారు ఆరు అడుగులు ఉన్నవాడే బలాత్కారం చేస్తూ ఉంటే తొమ్మిది అడుగులు ఉన్నవాడు బలాత్కారం చేయడా ఇంకెంత బలాత్కారం చేస్తాడు అనేది మనం ఊహించుకోవాలి అందుకు దేవుడు అది రాయించాడు జలప్రళయానికి ముందు నెఫీలీలు ఉన్నారు జలప్రళయం తర్వాత నీలీలు ఉన్నారు ఉదాహరణకి గొల్యాతు నేటికి ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ నెఫీలీలు ఉన్నత దేహులు ఉండనే ఉన్నారు నెఫీలీలు అంటే ఉన్నత దేహులు అంతే నెఫాలేం నఫాల్ అన్నటువంటి హెబ్రీ పదానికి ఇంగ్లీష్లో జెయింట్ అని తెలుగులో ఉన్నత దేహులని మనం తర్జుమా చేసుకోవచ్చు అంతే అంతేగాని పడిపోయిన దేవదూతులు మానవులతో విభజనం చేసి కన్నటువంటి పిల్లలు అని కాదు నేటికి ఉన్నత దేహులు ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ తారసపడుతూనే ఉన్నారు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ రికార్డులో చోటు సంపాదించుకుంటున్నారు ఇంతవరకు చెప్పిన దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఆది కాండ వారధ్యాయంలో దేవుడు దేనిని పాపంగా దేవుడు దేనిని చూసి తన మనసులో బాధపడి జల రప్పించాడు అన్నది జాగ్రత్తగా గమనించే ప్రయత్నం చేయండి నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తర్వాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారి చూచి వారందరిలో తమకు మనసు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహం చేసుకుని రే అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్రమ విషయంలో నరమాత్రులై ఉన్నారు అయినను వారి దినములు నూట ఇరవై ఏండ్లగును అనెను ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద ఉండరి తరువాతను ఉండరి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి పూర్వకాలం ముందు పేరు పొందిన శూరులు వీరే నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదని యహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపం నుండి తన హృదయంలో నొచ్చుకునేను అప్పుడు యహోవా నేను సృజించిన నరులను నరులతో కూడా జంతువులను పురుగులను ఆకాశ పక్షాదులను భూమి మీద వండకుండా తుడిచివేదును ఏలైనగా నేను వారిని సృష్టించినందుకు సంతాపం నుండి ఉన్నాను అనెను వారిని అంటే నరులను దేవుడు నరుల హృదయాలోచన చూసినప్పుడు పూర్తిగా చెడిపోయింది వారి ప్రవర్తన పూర్తిగా చెడిపోయింది వారి జీవన విధాన శైలి పూర్తిగా చెడిపోయింది కనుక దేవుడు నరులను తుడిచిపెట్టాలనుకున్నాడు అయితే ఆ తరంలో అంతగా చెడిపోయిన 
ఆ తరములో ఒక వ్యక్తి దేవునికి నీతి మంత్రిగా కనిపించాడు ఆయన ఎవరో కాదు నోవహ గారు ఎనిమిదవ వచ్చినం అయితే నోవహు యహోవా దృష్టి ఎందు కృప పొందినవాడు ఆయను నోవహు వంశావలి ఇదే నోవహు నీతి పరుడును తన తరములో నిందారహితుడునై ఉండెను నోవహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు నోవహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు నోవహ ఎవరు దేవుని కుమారుడు దేవునితో నడిచిన వాడు నిందారహితుడు నీతి పరుడు తన తరములో నీతివంతుడు అని రాయబడింది కనుక ఈ భక్తి పరుణ్ణి ఈ నీతి పరుణ్ణి ఈ దేవునితో నడిచేటువంటి నోవహని అంటే దేవుని కుమారుడైన నోహ ద్వారా ఒక ఓడను తయారు చేసి ఆ ఓడలో ఈ కుటుంబాన్ని కాపాడి దేవుని కుమారులుగా ఉండి కూడా నరమాత్రులు అయిపోయినటువంటి భక్తిహీనులు కయను సంతానాన్ని కలిపి జలప్రలయంలో దేవుడు ముంచేశాడు మరొకసారి దేవుని కుమారులు నరుల కుమారులతో వివాహమాడి భక్తిహీనులై లోకంలో కలిసిపోయినప్పుడు ఇటు దేవునికి భయపడేవాడు దేవుని సన్నిధిలోంచి వెళ్ళగొట్టబడినవాడు అన్నటువంటి మధ్యలో ఒక గీత ఉంది కదా ఆ గీత లేకుండా ఇరు పక్షాల వారు కలిసిపోయి ఎవరు కనిపిస్తే వారితో వివాహం చేసుకుంటూ వివాహ వ్యవస్థను అస్తవ్యస్తం చేసి వికృత రూపాన్ని ధరించుకున్నటువంటి ఆ భక్తిహీనుల సమాజాన్ని పూర్తిగా నీళ్ళలో ముంచి ఆ తరంలో ఒక్క దేవుని కుమారుడు మిగిలాడు ఆయన నోబహు ఆయన నీళ్ళ మీద నడిపించి ఈ భక్తిహీనుల సమాజాన్ని నీళ్ళలో ముంచి దేవుడు మరలా కొత్త సృష్టిని ప్రారంభించాడు అది ఆరవ అధ్యాయంలో పేర్కొనబడినటువంటి సందర్భం ఇంత స్పష్టంగా సరళంగా అన్నటువంటి దీనిని ఎక్కడో పడేసినటువంటి ది బుక్ ఆఫ్ ఎనోస్ అన్నటువంటి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి రోత సమాచారంతో మిళితం చేసి అమాయకపు క్రైస్తవ సమాజాన్ని గందరగోళాన్ని గురి చేస్తున్నారు క్రైస్తవుల మనసులను చెరిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏదైనా తోట్లో సాతాన్ లాగా ఏదైనా తోట్ల సాతాను కూడా హవ మనసుని కలవరానికి గురి చేసింది హవ మనసుని ప్రేరేపించింది దేవుడు చస్తారు అన్నదాన్ని కాదు కాదు మీరు దేవుళ్ళు అవుతారు అని చెప్పింది ఉన్నత దేహులు జైంట్ నెఫాలిం నఫాల్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ అన్నీ ఒకటే ఆదాము షేతు ఎనోషు కెయినాను మహల్లేలు ఎరెదు హనోకు మెతుషల లెమకు నోవహు షేము హాము యాపెతు అన్నటువంటి ఈ వరసని దేవుని కుమారులు అన్నాడు ఆ ప్రారంభ పురుషులు బాగానే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు రాను రాను అటు దేవుని సన్నిధి నుంచి వెళ్ళగొట్టబడి దేవునికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి నరమాత్రులైనటువంటి కయిను సంతానంలో పుట్టినటువంటి స్త్రీలని వారి అందానికి మోహితులై భక్తిహీనులుగా తయారయ్యారు వాళ్ళలో కలిసిపోయి వాళ్ళలాంటి స్వభావాలకు మారిపోయారు కనుక అటు కయిను వరుసని ఇటు భక్తిహీనుల వరుసని మొత్తం అతని దేవుడు జలప్రాలయంలో ముంచాడు కయిను సంతానంలో శారీరకంగా అందంగా పుట్టినటువంటి వారిని నరుల కుమార్తెలు కయిను వరుసలో పుట్టినటువంటి స్త్రీలని నరుల కుమార్తెలని కయిను వరుసలో పుట్టినటువంటి కుమారులని నరుల కుమారులు అన్నటువంటి పద ప్రయోగం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేశాడు ఆదికాండ వారవ అధ్యాయంలో ఎలాంటి మిస్టరీస్ లేవు ఎలాంటి రహస్యాలు లేవు అంత బట్ట బయలు చేయబడినటువంటి చరిత్ర అయితే సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే బైబుల్ను చదివే వాళ్ళు రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు కొంతమంది తప్పులు పడదామని చదువుతారు కొంతమంది దేవుని నాతో ఏం మాట్లాడతారని చదువుతుంటారు కొంతమంది ఇందులో సైన్స్ ఏమైనా ఉందా కొంతమంది ఇందులో చరిత్ర ఏమైనా ఉందా రకరకాల కారణాలతో చదువుతారు అయితే కొంతమంది మిత్ హంటర్స్ అని ఉంటారు మిత్ హంటర్స్ అంటే ట్రెజర్ హంటర్స్ అంటారే అంటే భూమిని తవ్వి సముద్రం అంతర్భాగంలోనికి వెళ్ళి ఎక్కడో గుప్తంగా ఉన్నటువంటి ధన నిధిని బయటికి తీసుకుని వస్తూ ఉంటారు అలాగా బైబుల్లో త్రవ్వి బైబుల్ను త్రవ్వి బైబుల్లో లేనటువంటి చెత్తనంతా బయటకు తీసుకుని వస్తూ ఉంటారు మిత్ హంటర్స్ అంటారు వాళ్ళని మిత్ హంటర్స్ అంటే వాస్తవంగా ఆదికాండ వారవ అధ్యాయంలో పడద్రోయబడిన దేవదోతులు నరుల కుమారితులతో పోయి వ్యభిచారం చేసి పిల్లలు కన్నారని వాళ్ళు నెఫీలీలు అంటారని ఆ నెఫీలీలు తుడిచిపెట్టాలని దేవుడు జలప్రాలయం తెచ్చాడని చెత్త సమాచారం బైబుల్లో లేదు మరి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారంటే వీళ్ళని మిత్ హండర్స్ అంటారు వీళ్ళకి సరళమైన భాష నచ్చదు సరళమైన విషయాలు సరళంగా మాట్లాడుకోవడం అసలు నచ్చదు కొత్త విషయాన్ని చెప్పాలని ఇలాంటి చెత్త విషయాలు బయటకు లోడుతూ ఉంటారు కొత్త విషయాలు చెప్పాలని తద్వారా తమ పండితులను నిరూపించుకోవాలని ఇలాంటి చెత్త చెత్త విషయాలన్నింటినీ బయటకు తీసుకుని వస్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఆలోచించండి బైబుల్ అంతట్లో దేవదోతులు మనుషులతో వ్యభిచారం చేసినట్టుగా ఎక్కడైనా ఉందా మరీ స్పష్టంగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు దేవదూతులు పెళ్లి చేసుకోరు పెళ్లికి ఇవ్వబడరు దేవదూత సమానులుగా మీరు ఉంటారు అని పునరుద్ధానం చెందబోయే వారితో యేసుప్రభు మాట్లాడారు అంటే మహిమా శరీరంలో ఉంటాయి 
పడద్రోయబడిన దేవదూతలు అంటారా పడద్రోయబడిన దేవదూతలు మనుషుల్ని లైంగికంగా లైంగిక కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగించుకున్నట్టుగా లేదు వారిని మోసపుచ్చుతారు అని ఉందే కానీ వారిని పరలోకానికి దూరంగా దేవుని సన్నిధికి దూరంగా తీసుకుని వెళ్ళేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారని ఉందే కానీ వారితో శారీరక కార్యకలాపాలు జరుపుతారన్నటువంటి నికృష్టమైన ఆలోచన బైబుల్లో ఆది కాండం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథంలో ఎక్కడా లేదు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి చెత్త సమాచారం తీసుకుని వచ్చి పరిశుద్ధ గ్రంథమైన పరిశుద్ధ సంఘటన అయినటువంటి ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయంలో పెట్టడం ఎంత మూర్ఖత్వం ఎంత అవివేకం ఒకసారి ఆలోచించండి చివరిగా యేసు ప్రభు ఇదే నోవ సందర్భాన్ని మతై స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలోను లూకా స్వార్థ పదిహేడవ అధ్యాయంలోను చెప్పాడు నేను చదివి ముగిస్తాను లూకా స్వార్థ పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినాం నోవహ దినములలో జరిగినట్టు మనిషి కుమారుని దినములలోను జరుగును నోవహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినం వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లి కేయబడుచు ఉండరి అంతలో జలప్రాలయం వచ్చి వారిని అందరినీ నాశనం చేసాను నోవహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినం వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లి కేయబడుచు అంటే తినడం త్రాగడం పెళ్లి చేసుకోవడం మరో మాటలు చెప్పాలంటే సెక్షువల్గా ఎంజాయ్ చేయడం అంతే నోవ కాలంలో ఉన్న వారి జీవితం అంతే తినడం త్రాగడం శారీరక సుఖాలు అనుభవించడం తినడం త్రాగడం శారీరక సుఖాలు అనుభవించడం ఎంత భక్తిహీనత ఆలోచించండి సరిగ్గా ఇదే పరిస్థితి నేడున్న సమాజంలో మనకు కనిపిస్తుంది సరిగ్గా నేడున్న సమాజంలో ఇదే కనిపిస్తుంది చేతి నిండిన డబ్బులు సంపాదించుకోవడం తినడం త్రాగడం శారీరక సుఖాలు అనుభవించడం ఇదే జీవిత పరమార్థంగా తయారైపోయింది నోవహ కాలంలో జలప్రలయం ఎందుకు వచ్చిందని ఏసుకో చెప్తున్నాడంటే మనుషులు తినడం త్రాగడం శారీరక సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారు అంతే జీవన విధానంగా ఉంది కనుక దేవుడు అలాంటి భక్తిహీనుల మీదకి జలప్రలయం రప్పించాడు ఏసు ప్రభు స్పష్టంగా చెప్పాడు అంతేగాని నెఫీలీలు తుడిచిపెట్టడానికి జలప్రలయం వచ్చిందన్నది తప్పు నెఫీలీలు అంటే పడిపోయిన దేవదూతలకి నరుల కుమార్తెలకు పుట్టారు అన్నది అంతకంటే పెద్ద తప్పు నెఫీలీలు జలప్రలయానికి ముందు ఉన్నారు జలప్రలయానికి తర్వాతనే ఉన్నారు ఉదాహరణకి గోల్యాతు ఉన్నత దేహులు ఉన్నారు అని చెప్పడం దేవుని ఉద్దేశమే కానీ నెఫీలీలు పడిపోయిన దేవదూతలకు పుట్టినటువంటి వారు అని చెప్పడం దేవుని ఉద్దేశం కాదు ఏసు ప్రభు కూడా ఈ సందర్భాన్ని ప్రస్తావించేటప్పుడు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండికి ఇవ్వడుచు ఉన్నారని వారి ఉదాసీనత ఉదాసీనతతో కూడుకున్నటువంటి నిర్లక్ష్యంతో కూడుకున్నటువంటి జీవన విధానాన్ని చెప్పాడే కానీ నెఫీలీలు పడిపోయిన దేవదూతులు లాంటి చెత్త సమాచారాన్ని బైబుల్లో ఎక్కడా చెప్పలేదు